Hello, mambo vipi? Ah, uh, habibi na mabwana, karibuni katika YouTube channel yetu ya Uptrend Inc na pia nipende ni kuwakaribisha katika uchambuzi wa soko ili utuweze kuona kwa pamoja au mtizamo wetu kwa sisi kama Uptrend tunatazamaje soko kwa wiki inayokuja au wiki zinazokuja huko mbeleni. Na kwa pia ambazo tutafocus nazo zaidi kwa kuanzia wiki ijayo wiki ya tarehe sita ambayo ni Jumatatu of course ni pea saba tu ambao tuna dola index euro USD card USD CHF euro Audi euro CHF euro JPY na euro GBP hizi ndio pea ambazo <coughs> sisi kama uptrend tunafikiri kwa upande wetu sisi zimekaa vizuri na tunaweza tukaona opportunity tofauti tofauti kulingana na movement au soko litakapokuwa linajidhihirisha na kwa kwanza moja kwa moja mara nyingi huwa tunapenda kutazama kwanza dola index ili kujua movement ya dola itakuwaaje kwa siku zinazokuja au siku za mbeleni kuanzia next week na kama unavyoona before kuanzia mwezi Mei mpaka mwezi mwezi Novemba ukiangalia katika hii hapa portion tunaona kabisa kwamba soko likuwa lina trend portion hii hapo soko likuwa lina trend na likuwa bullish kwamba dola ilikuwa na trend ilikuwa ni bullish na ilikuwa ina move katika channel fulani ambayo unaweza nikasema ni ascending channel unaona ilikuwa ina trend umda na kupitia huu ndani tuliweza kuona watu wengine walikuwa wanapata opportunity tofauti tofauti kwa movement hii hapa ambayo inaonekana lakini baada kufika hapa kileleni hapa kileleni tunaona kabisa soko likageuza baada ya kugeuza likashuka likaonyesha dalili fulani la kama kuvunja hii ascending channel yetu kama kuvunja ascending channel yetu na ikawa imevunja kweli baada ya hapo ikawa imevunja ascending channel yetu na baada ya hapo ikaanza kutengeneza kapata ni fulani ambako tunaweza tukasema ni ka kalvezo pattern hivi ambako ni ka falling wedge au descending descending channel ukiangalia vizuri hapo tunaweza tukaona tunaanza kutengeneza descending descending channel ambao ni kama falling wedge na kwa kawaida mara nyingi tunavyoona hii falling wedge mara nyingi kuna kuwa na probability kubwa ya soko kurevise kubadilisha uelekeo wake kama ilikuwa ni bearish basi tunaweza tuka anticipate kuona kuona movement ya, ya bullish mara nyingi na kama ikiwa natengeneza labda ascending channel au rising wedge basi tunaweza tukaona kwamba soko likabadilisha uelekeo wake na kuwa bearish kwa ni pattern tofauti tofauti ambazo zinaonekana ambazo huwa tunaziangalia ambazo zinatuonyesha kwamba uelekeo wa soko ni upi na kwa muda kwa muda gani kwa hiyo huu mtazamo wa dola index kwa hiyo ukiangalia hapa kipengele hiki hapa tuko natengeneza kama falling wedge kwa hiyo kwa mtazamo wetu sisi tuna expect ambao kulingana hiki ambacho tunakiona kwenye daily kwamba tunaweza tukaona probability kubwa kwamba dola ikagain strength au ikawa na nguvu na kwa siku zinazokuja tuka tukiona kitu kama hichi kwamba dola ikawa bullish zaidi lakini pia tusiishia hapo tusiishia hapo tunaweza tukashuka kwenye lower time frame zaidi maana yake hii ni time frame kubwa kidogo tunaweza kashuka kwenye lower time frame zaidi mfano ya daily time frame daily time frame tukashuka kwenye 4 hour au H4 kuangalia H4 tunakiona kitu gani. Uh, ukishuka kwenye H4 hapa tunakuwa tunaiona ile pattern vizuri zaidi. Vizuri zaidi. Unaona kabisa hii pattern iko na na revezo 
kwa asilimia kubwa inaweza ikatengenezwa hapa ya ikatokea na dola ikageni strength tukaona kuna juu kwa hiyo basi kwa mtazamo huo kwa mtazamo wetu sisi tuna expect ukija kuangalia hapa tumeona kwamba tuna pattern ambayo ni ya double bottom kwa hiyo tuna expect kwamba baada ya movement hii ndogo tunaweza tukapata correction around maeneo haya hapa then market ka spike kwenda juu kwa hiyo hayo yote ni matokeo ambayo tunaweza tukayaona baada ya hii hapa correction kutokea kwa hiyo mtazamo wetu kulingana na maelezo hayo hapo tunaona dhahiri kabisa kwamba market inaweza ikawa bullish kwa upande wa dola index kwa siku zinazokuja au siku za usoni pia moja kwa moja tunaweza baada ya kujua hilo kwamba dola itakuwa strong basi tunaweza kuja kuangalia kwenye pia ambazo na relate na dola ambazo ni USD card USD chief na na pia nyingine ambazo zinakuwa zina relate na dola ili kujua uelekeo wake kienda kwenye pair ya USD card kianza kwenye haya time frame kidogo ya daily pia tunaona picha ile ile ambayo tumeiona kwenye kwenye dola index tunaona kabisa market baada ya movement kubwa kidogo kuwa bullish movement ya hapa ambayo wote tunaiona kwa kipindi kirefu baada hapo hii tunaweza kusema ni bullish movement market ikaanza kufanya correction correction hii collection hii hapa ikatengeneza kitu kama ni bullish bullish flag na ukiangalia vizuri kwamba tayari tayari market imeshakamilisha naweza kusema mzunguko mzunguko wake na kuna probability kubwa kwa hapo ilipofikia inaweza ka tukaona tuka kwamba soko linageuza na kuwa bullish maana yake imeshafanya tunasema zile touches kwamba tuna touch ya kwanza hapa tuna touch ya pili hii area yetu hii trend line yetu ambayo ina act kama support ikawa respected mara ya tatu na baada ya kubounce hapa na expect kitu kama hichi kwamba market iwe iwe bullish zaidi kwa huu ni mtazamo wangu katika upande wa USD card na hata ukishuka kwenye time frame ndogo ya H1 time frame ya H1 ukiangalia baada ya kufika hapa chini kumekuwa na consolidation nyingi sana baada ya kufika hapa chini kwa expectation zangu unaona kwamba baada ya kufika hapa kuna ka pattern kanaonekana mpaka hapa ni unaweza kusema ni expanding expanding symmetrical triangle naweza kusema hii ni expanding symmetrical triangle kwa hiyo nategemea kabla ya kwenda juu kabla ya movement ya juu kutokea nategemea nione kitu kama hiki hapa market ije bounce hapa au shuke chini kidogo ifanye pullback kidogo ili tupe confirmation sisi ya kwenda juu au kabla ya kwenda juu ivunje ivunje hapa ifanye correction kidogo then ndo tuone movement ya kwenda juu. Huo ni mtazamo katika upande wa USD card kwa hiyo mtazamo wetu sisi kwa mda kwa wiki zinazokuja nategemea kuona USD card akiwa bullish. Huo ndo mtazamo wetu kwa upande wa hii pair ya USD card. Na ndio moja kwa moja kwenye pia nyingine ambao ni USD CHF USD CHF kianza kwenye time frame kubwa kwenye haya time frame tunaona before soko litengeneza liikuwa na move liikuwa bullish kwa siku zilizopita hizo kwa siku zilizopita hizo soko liikuwa ni bullish soko liko ni bullish kwa siku zilizopita baada hapo ikaanza kufanya consolidation hii consolidation yetu ikatengenezea pattern ambayo ni 
descending channel au ni falling wedge na imesha fanya touch ambao ni kuna touch ya kwanza hapa kwenye hii kama support yetu touch ya pili na hiyo kuna expect hapa kupata touch ya tatu ndipo iende juu na kwa mtazamo mwingine ukiangalia vizuri ukijaribu kuzoom out kidogo unaweza kaona kwamba before market ili move kama impulsively kwamba ili move kwa momentum kubwa sana lakini baada ya kufika hapa juu ikaanza kufanya correction hii correction inatengeneza flag ambayo hii flag imekuja katika mfumo wa descending descending channel unaona na hii descending channel yetu imekuwa ni kama falling wedge kwa hiyo tunachokitegemea hapa kwa siku za usoni kulingana na tulivyoiangalia tulivyoiangalia dola index kwa vile dola itakuwa strong basi tuna expect hata sisi kuona reverso yoyote inatokea around maeneo haya hapa ndipo tuteke opportunity kuna nayo juu na ukishuka kwenye lower time frame kwenye H1 tunaona kwamba kuna probability ya market kutengeneza kutengeneza reverso pattern ambao ipo katika mtindo wa double double bottom kabla ya kwenda juu. Kwa tuna anticipate baada ya kufika hapa kitakachotokea ni kwamba manake tunavyoona baada ya kufika hapa ilikuja kabounce hapa chini kwenye hii area yetu ya support ili hapa eneo kwenye ili hapa eneo la support kwa hiyo tuna expect kwamba alifanye pullback kidogo hapo juu ndipo ishuke ije kutengeneza mguu wa pili wa dawa bottom ndipo iendelee kwenda kwenda juu lakini ukiangalia hapa ilipo kutoka hapa juu mpaka kuja kufika hapa chini ambapo tunategemea kuona kuona dawa bottom ukipima vizuri hapa ukipima vizuri umbali wa kutoka hapa mpaka hapa chini kuna takribani kama pipsi mia hivi kama ni pipsi mia pipsi ni sasa pipsi mia hizi hapa kiuhalisia hatuwezi kuziacha hivi hivi zipotee kwa hiyo takachokifanya ili niweze ku trade ipe nitasubiri ifike mpaka around maeneo haya hapa ifike around maeneo haya hapa kwenye hii area yetu ambayo ina act kama resistance then tough tafuta confirmation za kusell ndipo tusell nayo mpaka hapa chini lakini baada ya kufika hapa chini tunaweza tukafanyaje tukatafuta opportunity za kubai na kubai muda mrefu au kuswing muda mrefu na USD CHF pia tukienda katika pia nyingine tukienda katika pia nyingine ambao ni euro audi Euroaudi ukiangalia kwa siku zilizopita tunaona kabisa kwamba soko likuwa na trend kwa na trend katika channel ambao channel hii ni ascending channel baada ya kufika hapa kileleni kaonyesha rejection kubwa na mwisho wa siku ikageuza lakini ilipokuwa na geuza na geuza kwa, kwa mfumo wa impasse correction impasse correction then impasse na impasse hii hapa mwisho ile sababisha breakout ya hii hapa ascending channel yetu kwa hiyo tunakachofocus zaidi ni kutafuta kwamba opportunity za kusell kwa muda mrefu opportunity za kusell kwa muda mrefu kwa sababu tunaona kabisa kwamba hapa hii ascending channel yetu kama imevunjwa so ili tuweze kusell hapa tuna expect kuona continuation pattern wengine wanaweza kusema bearish corrective structure lakini sisi tunategemea kuona continuation pattern kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba wakati nakuja kufanya pullback na ukiangalia kwenye kwenye time frame hiyo hiyo kwenye time frame hii ya H1 unaona hapa market ilitengeneza double top double top ni reverso wote tunajua kwamba ni reverso reverso pattern kwamba inaonyesha kabisa kwamba seller i mean buyers 
aweze kucontrol tena market kuwa bullish kwa hiyo sellers wanaingia sokoni na soko kuwa bearish kwa hiyo kwa kigezo hiki hapa pia tunapata conference nyingine ya kupata confident kabisa kwamba huenda kwa siku za karibuni soko litakuwa ni bearish zaidi na baada ya kuvunja market imefanya correction kwa sababu ilivunjwa kwa momentum kubwa sana kwa hiyo inahitaji kufanya correction before ya kuendelea na movement nyingine lakini correction hii hapa ikatengeneza kama reverse pattern ambao ni descending channel na tuna expect kwamba ifanye pullback ambayo utakuja ku retest neckline kufanya retest kwenye hii neckline ambayo ilivunjwa naona na kwenye ku retest huku neckline inategemea market i move katika mtindo wa correction ndegemea market move katika mtindo wa collection mtindo kama huu hapa ili tupatie opportunity za kusell around maeneo haya hapa kwa hiyo tutasubiri tuone next week market itabehave vipi then tutategemea kusell around maeneo haya hapa maana yake ndipo neckline yetu ilipo huo ulikuwa ni mtazamo wa euro audi australian dollar pia tukienda moja kwa moja kwenye euro chf tukija kwenye daily time frame ukiangalia kwenye daily time frame baada ya kufanya movement kubwa kidogo baada ya soko kufanya movement kubwa kidogo ikafika sehemu ikaanza ku move sideways no, no, nafanya kama consolidation Fran, lakini consolidation hii hapa haitunyimi haitunyimi sisi opportunity za za buy au kusell huko ndani. Kwa hiyo ukiangalia baada hapo market ilikuwa baada ya kuvunja ka retest hii area ya resistance kaja ka bounce chini kwenye support, karudi kwenye resistance na umerudi kwenye kwenye support. Kwa hiyo ulivyofika hapa tutakachokuwa tuna focus zaidi hapa ni kutafuta opportunities za kubai sababu market ipo kwenye ranging market au kwenye consolidation market market ambayo ina move horizontal kwamba trend yake ni ya horizontal kwa hiyo tunachokitegemea hapa baada ya kufika hapa kwenye area ya support ukiangalia kabisa tutakuwa tunatafuta opportunities za kubai na ukiangalia kwa mbali unaona kama tuna possibility kubwa ya kupata double bottom ambayo hii pia ni confirmation nzuri zaidi ambayo tutatunisha kwamba tutapata double bottom lakini pia ukishuka kwenye time frame ndogo zaidi oh, kwenye time frame ndogo zaidi tunaona kabisa kadri market inavyo approach kadri market inavyo approach area yetu ya support ndipo momentum inapungua na kuanza kutengeneza momentum inapungua na kuanza kutengeneza kitu kama reverse pattern ambayo inatuashiria kabisa kwamba sellers hawana nguvu za kuendelea kupush zaidi market kwenda chini au below beyond hii level kwa expectation zetu ni kwamba around maeneo haya hapa tunaweza tukapata opportunity ya kubaya na pia ukiangalia baada ya kufika hapa chini tunaona kabisa kwamba market inatengeneza reverse pattern ambayo ni pattern ya kusell kwa takachokuwa na expect mimi hapa ni kuona market baada ya kufika hapa ishuke chini ije ku bounce around maeneo haya hapa ndipo takapofika hapa tutakuwa tunaangalia sasa opportunity zetu za kubai ili kurudi juu kabisa kwenye kwenye resistance yeah kuja kuja kwa hiyo kwa euro chief pia tutafocus tutaangalia kwa siku za usoni au siku zinazokuja tutajitahidi tutakuwa tuna focus zaidi na kwenye kuangalia kama tunaweza tukabai lakini tutabai endapo hii level itakuwa respected ila kama isipokuwa respected otherwise tutafuta opportunity za kusell na setup yetu kwa upande wa kubai itakuwa ni invalid kama itaenda opposite na matarajio yetu pia tukija kuangalia kwenye pair ya euro jpy euro jpy kwenye daily time frame pia ukiangalia kwa mwaka jana mwaka mzima mwaka mzima soko lilikuwa lina trend i mean kuanzia mwezi wa nane soko lilikuwa lina trend katika rising wedge au ascending channel baada ya kufika hapa kileleni au kwenye peak hii hapa 
market ikatengeneza reverso pattern kwa hiyo unacho expect zangu kwamba baada ya kutengeneza reverso pattern ambayo ni ya double bottom nategemea kabisa market itarudi kuja ku retest ili kuendelea kushuka chini mpaka kwenye hii hapa level kulingana na tunaita 90% probability rule kwamba eneo ambalo market ilianza kufanya correction au kutengeneza pattern hii hapa ya pattern ya rising wedge au ascending channel basi kuna probability kubwa kama pattern hiyo ikivunjwa market ikarudi kwenye ile ile level ambayo ilikuwa imeanza kwa hiyo tangalia hapa kuona ni kwa namna gani vipi tuweza tuka, tuka, tukapata opportunity za ku sell call tuna expect kabisa kuona correction market inafanya correction na correction hiyo ambayo ndio itakuwa ni retest then baada hapo tunaweza tukatafuta opportunity opportunity za ku sell kwenye hii hapa kwenye hii hapa pea na pia kumalizia na pia yetu ya mwisho mtazamo wetu mwisho kwenye pia yetu ya euro gbp ukija kwenye time frame ya daily time frame ya daily ukizuma uti utaona market ilikuwa ina move sideway market ina move sideway kwa siku za usoni kuanzia 2018 huko market ilikuwa na move sideways na kwa siku za nyuma kidogo zilizopita market ime approach au imefika kwenye hii level ya support ambayo ni very strong level na wakati nakuja kwenye hii level ikawa ina 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 ina, 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 ina kwa kutrend ndani ya channel na channel yetu hii tunaona kabisa hapa inaonekana ni bearish channel na baada ya kufika hapa chini naonekana kwamba kuna kulikuwa na buyers wengi kwamba maana yake market ilifika ikatouch tu afu baada hapo ikafanyaje ikageuza kwa hiyo imegeuza na impasse na una momentum kubwa lakini baada ya ile momentum tunaona mpaka kabisa market inafanya correction inafanya correction au inajiandaa na movement nyingine kubwa zaidi either kwenda chini kuja chini kutengeneza double bottom au kuendelea kwenda juu na tukishuka kwenye kwenye lower time frame tunaona kabisa tuna continuation pattern ambayo ni flag hii hapa na na expect mimi kulingana na baada ya kutachia hapa market ya move na momentum kubwa kwa hiyo na expect kabisa baada ya kufika hapa kulingana na na movement ya market kutoka hapa mpaka hapa juu imetengenezea tena pattern nyingine ambayo ni rising wedge or na expect kwamba market next week inaweza ikashuka mpaka hapa chini then ndio igeuze au ikashuka mpaka chini kabisa huko chini kuja complete double bottom ndipo ndio igeuze kwenda juu kwa hiyo tuangalie next week kwamba market itakapofika hapa tafanya kitu gani na kama ikionyesha kitu kama cha continuation au ikiwa na momentum kubwa si naweza kujikuta kwa bisa market inaweza kapromoka mpaka huko chini lakini ikifika hapa no, kuna uwezekano mkubwa sana market ikaishia hapa na kuendelea kwenda juu lakini pia kwa hapa ilipo ni sehemu nzuri pia kwa ku sell kupata pipsi chache pipsi kama sabini hivi sabina nane ni pipsi nyingi kidogo ambazo tunaweza tukazi kazi pata next week then baada ya kufika hapa tutakuwa nasikiliza market itaamua kitu gani aidha kushuka chini au kugeuza kwenda juu kwa hiyo hapa ni eneo mnaweza kusema ni ni potential area ambayo tutaangalia kwenye kubai na vile vile kama hii hapa eneo litavunjwa basi na expect kama hii hapa eneo litavunjwa basi na expect kabisa kama ile eneo litavunjwa ili niamini kwamba market itafika huko lazima nione correction ya mtindo kama huu hapa ndipo ninaweza nikatafuta opportunity nyingine ya ku sell mpaka huko chini otherwise nisipokione hapa kitu nitafuka sasa zaidi na opportunity za kubai ah 
huu ni kwa uchache zaidi katika mtazamo wa soko kwa wiki ijayo pia nikushukuru kwa kutenga muda wako kwa kufuatilia pia usahau kusubscribe hapo chini kwenye hiyo alama nyekundu ambayo unaiona na pia usahau kujiunga kwenye group letu la Telegram la Uptrend Inc na kama kutakuwa na maswali pia usisite kuuliza kwenye namba ambazo ziko hapo chini kwenye kwenye description na pia unaweza ukatani on notification na tukutane next week nikutakie wiki njema shukrani sana